Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидори, канал о ремонте и отделке. Долгожданный ролик, где я обещал показать, как оформляется стык ламината и стены. В этом видео я покажу 5 способов, как это можно сделать. Все эти способы подходят как для ламината, так и для паркетной доски. Первый способ. Оставляем все как есть. Первый способ самый простой. Шов, который у вас получается между стеной и ламинатом, мы просто ничем не заполняем. Есть два важных условия. Во-первых, ламинат должен быть очень четко и красиво отрезан и подогнан. Расстояние можно оставить 3-5 мм. И второе условие, это внутренний угол должен быть пошпатлеван и покрашен. Чтобы когда вы туда заглядывали, у вас Угол был цвета стены. Если он будет не покрашен, то там будет видна штукатурка. Второй способ. Шов между ламинатом и стеной мы заполняем силиконом. Я неспроста собрал такое количество тюбиков силикона. Очень часто у меня в комментариях пишут о том, что не знают, где взять цветной силикон. И с полной уверенностью утверждают, что силикон бывает либо белый, или прозрачный. Силикон продается разных цветов. Я специально в магазине попросил пробник силиконов для того, чтобы показать, сколько цветов бывает. Вообще, такой пробник и пробник по затиркам должен быть у каждого мастера, который выполняет такую работу, для того, чтобы оперативно на объекте можно было подобрать цвет. Церезит – один из лидеров по производству силикона. У Церезита представлена самая большая гамма цветов. Практически всегда можно подобрать нужный цвет. На тюбике сверху напечатан цвет, у каждого есть свое название. Силикон наносится при помощи обычного пистолета и разглаживается резиновым шпателем. Хочу заострить внимание на малярных лентах. Для этой работы подойдет обычная желтая малярная лента. Но мне нравится использовать синюю, хотя она предназначена для покраски, у нее восковая основа для деликатных поверхностей, чтобы не вырывала краску. Цвет у ленты контрастный. Когда вы клеите ленту на стену, вы точно видите, какой получается шов. Это позволяет сделать шов более качественно. Красная полимерная лента используется в том случае, если вы будете применять мыльный раствор. И для того, чтобы не испачкать мыльным раствором стену, можно приклеить ленту ПВХ. Качество силикона и малярных лент плюс соблюдение технологий позволяет сделать практически идеальный шов, который внешне будет выглядеть аккуратно и в то же время компенсировать линейное расширение ламината. При необходимости резиновый шпатель можно отрезать, как вам нужно. Я обычно этот инструмент отношу к расходным материалам. Носик тюбика обрезается под углом и с небольшим запасом заполняется шов между стеной и ламинат. Затем излишки снимаете резиновым шпателем и все лишнее вытираете о заранее подготовленную тряпку или бумажное полотенце. Рекомендую не заполнять сразу все, а работать по одной стороне, потому что силикон может заветриться и получатся некрасивые бугры. Аккуратно отрываю ленту и остается красивый ровный шов из силикона. Такую же операцию повторяем сверху и с левой стороны. Дополнительно можно использовать мыльный раствор, но у меня и так все красиво получилось. Вот как выглядит готовое примыкание. Какой цвет силикона выбирать? Силикон нужно выбирать или в цвет стены, белый в моем случае, либо в цвет ламината. Если бы я выбирал в цвет ламината, то тогда я бы взял коричневый. Если же у стены будет какой-то хитрый цвет, 
которого в пробнике нет, ну тогда, конечно, лучше подбирать под ламинат. Ну, вообще это дело вкуса, поэтому я лично всегда беру силикон в цвет стены. Такой же способ очень часто применяют при стыке двух разных напольных покрытий. Плитки и ламината, паркетной доски и плитки. Силикон еще хорошо использовать в качестве клея. На него можно было приклеить ламинат на стену. Но нужно знать одну особенность. Если у вас одно из склеиваемых оснований впитывающее, то проблем никаких не будет. Ламинат, приклеенный на штукатурку, вы уже оторвете с трудом. Ну а если у вас два основания не впитывающих, то после того, как вы склеите эти основания, силикон схватится по периметру, а внутри он останется мягкий, потому что у него нет доступа воздуха. Со временем, конечно, он затвердеет, ну а если на склеенный материал сразу дать нагрузку, то он может оторваться. Третий способ. Используем пробковый компенсатор. Пробковые компенсаторы продаются в полосках. Толщина бывает 5, 7, 10 мм. Монтаж очень прост. Пробка вставляется на стадии приклейки ламината. Затем аккуратно отрезается малярным ножом. Если есть вероятность повредить ножом стену, то дополнительно вставьте металлический шпатель. Стена останется целой. Пробка обрезается за подлицо с ламинатом. Получается аккуратный стык. Теоретически его даже можно покрасить в нужный цвет. Четвертый способ. Используем внешний накладной уголок. Я купил на рынке однотонный пластиковый уголок. Это самый дешевый вариант. Уголки бывают с имитацией дерева различных цветов, также металлические, алюминиевые, хромированные или покрашенные в какой-либо цвет. Самый маленький уголок, который я нашел, 10 мм. Ламинат 8 мм, поэтому с одной стороны уголок нужно будет чуть-чуть подрезать. С пластиковым уголком работать просто, его можно резать обычным ножом. Края зарезаю под 45 градусов, для того, чтобы получился красивый угловой стык. Для этой цели использую обычный угольник. Также срезаю 2 мм с одной стороны. Получаем красивое угловое примыкание. Одну из сторон можно обрезать некрасиво, так как она будет внутри. Вот как это выглядит на ламинате. Уголок приклеивается внешней стороной к стене. Внутренняя часть уголка не должна быть приклеена к ламинату, так как ламинат подвижен. Такой способ также подходит для внешних углов. Можно, конечно, ламинат запилить под 45, но с уголком будет проще. Пятый, последний способ – это использование декоративной веревки. Эта веревка продается в любом строительном гипермаркете. Также там присутствует огромное количество различных цветов. Способ очень простой. Веревка закладывается на стадии монтажа ламината. Она может быть разного диаметра. Можно даже ее расплести. Такой способ часто используется в деревянных домах в декоративных целях. Силикон и пробка, конечно же, более эластичны, но этот способ тоже имеет право на жизнь. Хотел спросить еще одну вещь. У канала поменялась шапка. Напишите, пожалуйста, нравится ли вам дизайн или старый был лучше. Сейчас оформление канала выглядит так. Кстати, можете сразу написать, какой из способов примыкания вам понравился больше всего.
Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч!